തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉള്ള കോയമ്പത്തൂരാണ് കോയമ്പത്തൂർ ഇസ് മെൻറ്റ് ഫോർ ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ് എന്ന് വേണം പറയാം ബിക്കോസ് നിരവധി ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിരവധി ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻസിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെ കോയമ്പത്തൂരിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സ്മോൾ മാത്രമല്ല മീഡിയം സെക്ടർ ടു ലാർജ് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ട് കാണും ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കമേഴ്ഷ്യൽ ലോണ്ടറി എക്യൂപ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിക്കാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമയാണ് മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രൻ പ്രഭു എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് സോ ഇന്നിക്ക് വന്ന് ഉങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉങ്ങളുടെ ലൈഫ് ജേർണിയെ പറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സോ നിങ്ങൾ വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് ഉങ്ങളുടെ ആ മാതാപിതാക്കൾ ഐ മീൻ ഫാദർ മദർ പറ്റി ആൻഡ് നിങ്ങൾ പുറന്തേ ഇടോ എങ്ങ ആൻഡ് ഉങ്ങളുടെ സിബ്ലിംഗ്സ് ആരാര വണക്കം ഞങ്ങൾ നേറ്റീവ് കോയമ്പത്തൂർ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാദർ വന്ന് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നാരു ഓക്കേ ആദ്യയിൽ അതാവത് 78 79 ലെ സ്റ്റാർട്ട് பண്ണി മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാരു ഓക്കേ അതിക്ക് പിന്നാലെ 88 ലെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് பண்ண ആരംഭിച്ചു ഓക്കേ 88 ടു 95 വരെ ഞങ്ങൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മെഷീൻസ് നിറയെ பண்ணിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഉങ്ങ ഫാദർ വന്ന് ഒരു മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് பண்ணി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് ഇൻ ദി ഇയർ ഓഫ് 79 78 78 78 ലെ സ്റ്റാർട്ട് பண்ണത് സോ അത് എത്ര വർഷം ആണ് ബിസിനസ്സ് ലെ ഉണ്ടാ ഉങ്ങ ഫാദർ അപ് ടു 85 വരെ അന്ത ബിസിനസ്സ് ലെ ഉണ്ടാ അപ് ടു 85 അത് ഉങ്ങ ഫാദറോടെ ബിസിനസ്സ് അത് 85 ഓടെ മുടിഞ്ഞു പോയിച്ചാ ഇല്ല അത് അത് ഇല്ല അവർ തുടർന്ന് പണിയിട്ട് ഉണ്ടാ ഓക്കേ ഗ്രാജുവലി വന്ന് സൈഡിൽ ഒരു നമ്മ പുതു പ്രോഡക്റ്റ് പണണുന്നതിനകാഗ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വന്ന് അപ്പോൾ 85 ലെ വന്ന് ഉങ്ങ ഡാഡ് ആരംഭിച്ചതാ ആരംഭിച്ചത് അവർ വന്ന് അവർ പണ്ണക്കൂടിയ മോട്ടോർ പമ്പിലെ ഇരുന്ന് ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനാ വന്ന് വന്നത് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ലെങ്കിലാ ആൻഡ് ഉങ്ങൾക്ക് സിബ്ലിംഗ്സ് എത്ര പേർ ഇരിക്കാങ്ങ രണ്ട് പേർ ഇരിക്കാങ്ങ യങ്ങർ ഓർ എൽഡർ യങ്ങർ യങ്ങർ ആർ തമ്പി തങ്കച്ചി രണ്ട് രണ്ട് തമ്പി പേർ ഇരിക്കുന്നു രണ്ട് തമ്പി അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും ജെൻസ് തമ്പി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് ആസ് വെൽ ആസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോജക്ട് പണിയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കും കമേഴ്ഷ്യൽക്കും എന്ന ഡിഫറൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് മെഷീനിങ്ങിறது വந்து ரொம்ப சிம்பிள் மெட்டீரியல் சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே கமர்ஷியல்ங்கிறது கொஞ்சம் ஹெவியான மெட்டீரியல் போர்ட் பண்றோம் ஓகே இந்தியனோட இந்தியன் கண்டிஷன் பார்த்தானே நம்ம வெதருக்கு தகுந்த மாதிரி பொல்யூஷன்ஸ் ಜಾஸ்தி சோ அந்த பொல்யூஷன் வந்து ஈஸியா ரிமூவ் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற கிளாத்ஸ்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி இம்பல்லர் செட்ஸ் அதாவது வாஷிங் மெஷின்ல வந்து ரொட்டேட் ஆகிற இம்பல்லர் செட்ஸ் வந்து ஸ்பெஷலா டிசைன் பண்ணி அதுக்கு தனியா ஹெவி மோட்டர் போட்டு டைமர் சுவிட்ச் எல்லாம் போட்டு நாங்க ரெடி பண்ணி பண்ணிட்டோம் சோ தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்பின்ஸ் ಜಾஸ்தி இருக்க இருக்க தி டஸ்ட் will go off from the yes, the cloth yes, இல்லீங்களா சோ அதுதான் இந்த இம்பல்லர்ல வந்து நீங்க டிசைன் பண்றீங்க இம்பல்லர்ல இம்பல்லர்ல வந்து பேசிக்கலி உங்களோட அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து மைக்ரோ ஹோல்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லீங்களா இல்ல இல்ல அது சாலிடா இருக்கு எங்க டைப் வந்து சாலிடா இருக்கு ஓகே ரோட்டேட்டிங் வாட்டர்ல வந்து நமக்கு வாஷ் ஆகுறதுனால only 5 minutes தான் ஒரு பேட்ச் நாங்க கொடுக்குறது ஓகே வாஷிங் டைம் வந்து only 5 minutes ஓகே so by 5 minutes liye vandu half minute clockwise half minute anti clockwise, anti-clockwise. Okay. so 10 times rotate aana pinnale nammal complete a suthama alukku poidum okay adukku pinnala vandu nama rinse panni manually eduthu rinse panni okay exact spin dryer machine thaniya irukku okay ipo inge irukiradhu this is spin dryer idu vandu washing machine idu vandu or veetla irukka koodi drum mari irukku stainless steel drum yes yes stainless steel drum idu vandu edho or corner la venala vechikalam inge venala vechikalam so idoda power consumption evlo irukum പവർ ரொம்ப கம்மி கன்சம் கம்மி தாங்க 180 வாட்ஸ் வருது 180 வாட்ஸ் 180 வாட்ஸ் வருது ஓகே पर मंथ வந்து நமக்கு ஒரு 25 ரூபாய் அந்த ரேட்ல தான் வரும் கரண்ட் சார்ஜஸ் கரண்ட் சார்ஜஸ் ஃபார் a வாஷிங் மெஷின் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இது வந்து கமர்ஷியல் வாஷிங் மெஷின் இது டொமஸ்டிக் மெஷின் இது டொமஸ்டிக் மெஷின் இப்போ இந்த மாதிரி மெஷின்ஸ் எல்லாம் டொமஸ்டிக்ல நாங்க பார்க்கிறது இல்ல நம்ம கடையில போய் தான் வாங்குறோம் நம்ம பாக்கும்போது வெளியில ஒரு அவுட்டர் பாடி இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் இன்னர் ட்ரம் இருக்கு இதுதான் எக்ஸாக்ட்லி தி இன்னர் ஒன் Yes, yes. That's why you put the outer surface and put it on the outer surface. Without that, the body is not there. The body is not there. Okay. So, what is the
நம்ம பவுடர் கோட் பெயிண்ட் பண்ணியோ பிளாஸ்டிக்கோ போட்டோன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் டு டென் இயர்ஸில் அது போயிடும் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்தாலும் அப்படியே இருக்கு எந்த காம்பனன்ட் போனாலும் இம்மிடியட்டாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம கண்டினியூவாக ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து த்ரீ நாட் ஃபோர் கிரேட் ஸ்டீல் யூஸ் போட்டுக்கு <laughs> 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 சட்டு போட்டா ஆறு சட்டு அல்லது எட்டு சட்டு போடலாம் ஒரு வாஷிங்ல ஒன்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அல்லது போர் மினிட்ஸ் கொடுத்தா போதும் சட்டுக்கு அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம அந்த வாஷிங் ஆன முடிஞ்ச பின்னால் அந்த துணியை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டு இந்த கெமிக்கல் வேஸ்ட் பண்ணாமல் எகெயின் வந்து ஒரு ஃபைவ் சட்டு சிக்ஸ் சட்டு அல்லது அதே கெமிக்கலில் போகலாம் போடலாம் <laughs> அதில் வந்து டைமிங் ஜாஸ்தி ஆகும் கரண்ட் கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் டக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலியோட கிளாஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் டக்குன்னு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஸ்பேஸ் கன்ஸ்டன்டே இல்லை எங்கேயாவது ஒரு ஓரமாக வச்சா கூட போதும் மார்க்கெட்டிங் பர்பஸ்க்காக கேஜி ஜாஸ்தி வச்சுப்பாங்க டென் கேஜி ஃபைவ் கேஜி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி நைன் கேஜின்னு சேல் பண்ணுவாங்க பட் அது வந்து அவங்களுக்கு நம்ம ஃபேமிலி கிளாத்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னு கேட்டாலும் நம்மளது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளாத்ஸ் சிந்தட்டிக்லேருந்து காட்டன்லேருந்து ஊர்லேருந்து எல்லாமே எல்லாமே இருக்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட் அந்த மாதிரி ஐட்டம் இருக்கிறதுனால நம்ம கிளாஸ் செப்பரேட் பண்ணி தான் போட வேண்டியது இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம அது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக போடும்போது நம்மளுக்கு இந்த மினிமம் குவான்டிட்டி ஃபைவ் கேஜி கெப்பாசிட்டியிலேயே நம்ம நாலு தடவை பிரித்து போட்டோன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் டே அல்லது வீக்லி ட்ரைஸ் பண்ணாலும் போதும் 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 அண்ட் கமர்ஷியல் லாண்ட்ரி மிஷினரிஸ் சொன்னீங்கல்ல லாண்ட்ரி மிஷினரிஸில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுவீங்க கமர்ஷியல்னா லோ பட்ஜெட் செமி ஆட்டோமேட்டிக் சிங்கிள் ஃபேஸ் லாண்ட்ரி மிஷின்ஸ் அது நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கும் அது வந்து டென் கேஜி கெப்பாசிட்டி பண்ணுறோம் அந்த துணியில் வந்து பர் டே ஒரு நாளைக்கு வந்து முந்நூறு துணி வரைக்கும் பேண்ட்டு ஷர்ட்டு கம் பெட்ஷீட்ஸ் எல்லாம் வந்து முந்நூறு துணி நூறு துணியிலேருந்து முந்நூறு துணி வரைக்கும் வாஷ் பண்ணுற லாண்ட்ரிஸ் நிறையா இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நிறையா இருக்குது ஹோட்டல்ஸ் நிறையா இருக்குது ரெசார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் செமி ஆட்டோமேட்டிக் ஆனதுனால அவங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் மேன் பவர் வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி இருக்குது மேன் பவர் அவைலபிலிட்டி இருக்குது அவங்களுக்கு பட்ஜெட்டும் கம்மியாக இருக்கு அவங்க ஆல்சோ வந்து டைம் குயிக்காக வாஷ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ அதனால அந்த கமர்ஷியல் செக்மெண்ட்லேயே அது வந்து நல்லா போயிட்டு நல்லா போயிட்டு இது சேம் மெக்கானிசத்தில் அதே மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இங்கே கோயம்புத்தூரில் எத்தனை பேர் கஸ்டமர்ஸாக இருக்காங்க இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ரெண்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 
போயிட்டுருக்குங்க மெயின் ரோட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா அவங்களால ஃபேஸ் பண்ண முடியாது ஃபீல்டுல இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் அவங்களால பண்ண முடியல ஓகே கிராஜுவலா பிக்கப் பண்றவங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்லாவே பண்றாங்க பண்றாங்க இப்போ எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி பிரைவேட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு நோ எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி பிரைவேட் லாண்டரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு 15 பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கோயம்புத்தூர்ல கோயம்புத்தூர்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க மை குட்னஸ் தட் இஸ் அலார்மிங் திங் அண்ட் இட்ஸ் வெரி சர்பிரைசிங் டு 15 பேர் பண்றாங்க பண்றாங்க என்ன அவங்க வந்து பெரிய அளவுல பண்ணவங்க வந்து அவங்கனால ஃபேஸ் பண்ண முடியல முடியல பிரேக் ஈவனே வரல அந்த வெஸ்டர்ன कंट्रीஸ்ல இருக்க மாதிரி கமன் கோஷர் ஓன் க்ளோஸ் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர்ல வந்து எர்வாக்கு சென்னையில என்ன வொர்க் அவுட் ஆகும் ஓகே கோயம்புத்தூர்ல வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் அண்ட் செலவுகளுக்கு அமைவு பண்றாங்க அதுக்கு உண்டான இடங்கள்ல மிஷன் போட்டு ரன் பண்ணனா கரெக்ட்டா பண்ணலாம் எக்ஸலன்ட் சார் இப்போ நாம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஜெனரேஷன் வந்து படிச்சு படிச்சு நிறைய பேர் வெளியில வந்துட்டே இருக்காங்க BE ME ல இருந்து எல்லாம் படிச்சு பட் அதுக்கு உண்டான ஜாப் opportunity full a 100% irukkan ketta illa illa nama and there is always a gap adha adha konja vandha and idu irundikitte da irukke insufficiency of employment irundikitte da irukke po ungukitta ethana per vandha young generation la irukonga work pannitirukanga engitta or 10 people work panna inga company la anga vandha 20 people work pannitirukanga in total in total 30 per 30 adha thavara naanga vandha 80% of the work outsource kuduthuru job order kuduthuringa job order kuduthuru okay ipo varakoodiya inda generation adavadhu ipo ellarume na kekkravanga illa solradhu enna varavanga varumbodhe evlo salary kudupinga nu kekkranga but vande work vande enna irukku i have to prove my work appdi yaaru kekkradhu kedaiyadhu appdi appadiyaga maariruchu appdi ellarum feel pandranga neenga adha pathi enna feel pandringa illa adhu vande or side irundha dhaan theru or side appo automatically avanga panna aarambichiruvaanga panna aarambichiruvaanga romba santhosham sir adavadhu என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன பீரியட் ஆஃப் டைம்ல உங்க வாஷிங் மெஷின் பத்தி எப்படி டீடைல் இன் டீடைல நீங்க एक्सप्लेन பண்ணிட்டீங்க and i can understand how much you are into your industry and உங்களோட பிசினஸ்ல எவ்வளவு தூரம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்கன்னு எனக்கு புரியுது and உங்க சன்ஸ் as you said அவங்களும் வந்து இந்த பிசினஸ் குள்ள வந்துட்டாங்க இனி ஃப்ளரிஷ் ஆயி அங்க மறுபடி n number of times போல் வரக்கு வாழ்த்துக்கள் thank you so much நன்றி நமஸ்கார்